家长没用的啊怎么样还是家长怎么样家长呢还是家长应该去超市了把小孩给拉车里了刚还有声音现在一点声音都没了对幺幺九幺二零打了吗没有我现在打打打打打打有没有我疯了行孩子居然不行好
，你们好好聊。你要来看我爸妈，也不和我说一声。我怕你在忙，索性就自己过来了。以后别搞土鸡了。啊。爸，我回来了。嗯，好。哎，对了，我弄坏了。爸，嗯，你老实跟我说，你女儿和你这个宝贝同时掉进水里，你先救谁？这话听着耳熟，这有可比性吗？我闺女就是我的命。这宝贝儿也是爸爸的心呐、啊！哼，倒浆糊。来，吃苹果。谢谢，我自己来吧。小唐，马上到饭点了，留下来一起吃饭吧。呃，好啊，好久没吃过师娘做的饭了。嗯，好，星辰，天碗快。只要你一来，我就成名养了。小唐，你多吃点啊！今天我准备的有点匆忙，你可别嫌弃。这对于我来说已经很好了，平时我都是吃外卖的。谢谢师娘。哎呀，吃外卖对身体可不好，以后你没事儿就到家里来吃。啊、哦，好。哦，哎呀，对了，我这锅里吧还炖着鱼呢，我现在去拿。哎，妹子，我也去。我一个人拿不动，走，快起来！我说你能不能行？你就别在那瞎撮合了，行吗？我怎么是瞎撮合？人家小唐是你的得意门生，上大学的时候选修了你的雕塑课。正好当时跟你女儿谈了一场恋爱。小唐这人确实不错，但是他毕竟跟咱们女儿闹别扭，他俩分手了，这是个事实吧？我过不去这坎儿。有什么过不去的？一样，就是女儿奴。他们两个人当时也是因为事业和平分手，又不是像别人那样因为感情不和分手。而且一看小唐，明显惦记着咱家新人呢。哎，你说小唐事业有成，有房有车，咱又知根知底儿，比外面那些相亲的可强多了。不管怎么说，咱们首先应该尊重女儿的意见，对不对？你就别在这添乱了，行吗？我怎么叫添乱？我这叫推波助澜。谢谢师娘。嗯，别客气。我尝尝啊。哎，怎么样？师娘的手艺还是那么好，太好喝了。小唐，你跟我们家星辰分手之后，有没有再交女朋友啊？妈。啊，没有，工作太忙了。真的，我们家星辰也一直单着呢。妈。哎呀，我跟你说呀，你们年轻人。光知道工作，应该谈恋爱的。你怎么了？嗓子不舒服，赶紧去吃药。别在这。妈，你别张嘴就来，行吗？我不吃了，我减肥。哎，小唐，别管他啊，你多吃点。啊。怎么回去？用不用我送你啊？不用了，我开车了。店铺的事情啊，慢慢来，不着急。那个，我妈那人你是知道的，什么事都爱替我着急。刚才她说的话，你不要放在心上。没事，师娘处处为你着想，可以理解。我还想活到百岁呢，这才三分之一，哪儿跟哪儿啊？有些事情啊，你以为是对的。但经过时间的洗礼，你会发现，不一定。但当下的选择，一定是权衡利弊之后最佳的选择。你就是嘴厉害。对了
，那个日本代理的中国经销权谈怎么样了？正在全力以赴中，我们也才刚熟悉了他们所有的产品信息，正准备联系他们摸一摸代理的情况。好，有什么需要随时找我。好，那我先撤了。嗯。哎呀，真好！就是这个小唐吧，我是越看越满意。这是咱们女儿找对象，你满意管什么用？你懂什么？咱们星辰忙事业，你就说这个月他才回来几次看咱们，男朋友这事儿啊，必须得咱俩给他操心。嗯、哎，建国，我跟你说啊。这星辰找男朋友的事儿，你必须跟我站在同一个战线上。你是咱家领导，听您的。喂。怎么样，感冒好些了吗？好了好了，放心吧。哦，对了，苏队长的翻译资料我已经看过了，代理方提案会约在了明天。提案我这两天一直在准备，只是啊，我们在销售渠道上没有什么优势。那我们还去吗？当然了，明天啊就看姐怎么舌战群儒，拿下代理。嗯，好，好的，那你好好休息啊。这篇文章真是相当不错，内容好，发布的也很及时。哎，我觉得像以后这一种能够提醒大家安全防范意识的文章，咱可以多准备多发一个，可不是吗？防范大于就业，这个才是我们救援队存在的意义啊！哟，难得呀，会说正经话。我工作时候就是很正经。哎，对了，那个那俩女孩最近忙什么呢？星辰应该在忙品牌转型的事吧，好像在谈一个外国品牌的中国代理权。啊、哦，哎呀，这宋老板也真是做什么都有模有样的啊！你得意的太早了吧？你还差一步呢，你得加大马力，早日官宣。我知道，不用你说。星辰，干什么呢？在忙吗？对啊，焦头烂额，联系了品牌方，明天就是他们的代理提案会，正在写方案呢。出方案也需要吃饭的吗？今天晚上爷爷不在家，去我那儿，我给你做顿好吃的，说不定还能帮你的方案再出出主意。好的。那我晚上去接你啊！我跟你说，男人还是得粘人一点。哼，出师了是吧？对，我已经不需要你了。行，以后谁再叫我帮忙，谁就是狗。资料准备的怎么样了？把顾客的亲身经历和国内市场环境结合起来，也许能凸显我们店铺的优势。我需要在脑子里多过几遍。那你就再多过几遍，等着我的美味给你加油吧。你是不是有什么话想说？
今天，陆泉问了我一个问题。他问什么？我们发展到什么程度了？我算不算是你的男朋友？真是个钢铁直男，这个时候还问这个问题。看在你这么诚恳的份上，我决定好好考虑一下。还要考虑？你还考虑多久啊？你觉得呢？给你点时间，自己好好想想吧，笨蛋。我去一下洗手间。别闹了，行吗？我没喝醉，小点声。我特意来找你的。你要干什么？说，我哪里比不上宋星辰？我比他年轻，比他好看。我有那么多粉丝，那么多人喜欢。你别闹了，行吗？不行。别闹了。不要。我现在给木南打电话，让他接你。不要不要，我今天哪里也不去，我就住在这儿。行了，你别闹了，行吗？你。七岁那年，你第一次牵我的手。别闹了，我不知道。十岁，暑假刚结束的时候，你每天背我下去。那是因为你腿断了。十五岁，你为了保护我，一个人打了三个小混。因为那些都是你找来的演员。啊，哥哥，你变了。窦星辰那个女人，看样子，我今天来的不是时候。星辰，我你怎么也在这儿？这个地方是你来的吗？宋，星辰，你听我解释。我变了。星辰，星辰，你先别走，行不行？星辰，请你放开我，你别走啊，星辰。这两天很忙，你还是先照顾他吧。请你能不能松开我，星辰？请你放开我，行不行？你放，你快点儿。喂，喂，老同学，明天呢，我们公司有一个非常重要的提案会，我呢想让你过来帮我做个评估。不了吧，明天学校还有个会。你别这么绝情嘛，你这样，我现在把那个评估方案给你发过去，你看一眼。好，你发我。明天准时到。行，那明天十点见啊。好。两位请进。那个有你的老板吗？他在代理上很有经验，看来是我们最大的竞争对手。梁总。宋老板，准备好了吗？王小姐，杨总，好久不见。你能来是我的荣幸啊！啊，我来介绍一下，宛如小姐他们公司也会参与这次的竞标，我们当然会从中择优录取。而且宛如小姐可是这一行的老人，你们要加油了，宋老板。当然了，即便是没有宛如小姐，我们也会全力以赴。嗯，那行，都别愣着了，大家准备开始吧。唐教授，好好帮我保管关。别跑神儿了。女性总是被各种标签所束缚，身高、体重、颜值都会被人拿来讨论，而女性用品能够在庞杂的市场上占据一席之地。正是因为他们的出现，帮助女性解决了上述问题。但随着市场的发展，产品不断的优化，可选择性不断的增多，女性用品的客户群不再仅仅局限于某个产品的实用性。宣传理念、包装设计以及从实用性延伸而来
，苏先生怎么在这儿啊？我来接他。倒是唐教授，你为什么在这儿？这看着也不像上课的地方。LYS 的负责人是我大学的舍友，他请我过来帮忙分析方案。你怎么还没走？哦，碰见了苏先生，所以聊两句。今天谢谢你。举手之劳，陈诚，我有话对你说。对不起，我今天没空，过两天再说吧。教练，我们走。呃，他们这是怎么了？小两口吵架，咱们就别掺和了。毕竟咱们都是外人，你说对吗？陈诚。星辰，你想干嘛？我就是想把话跟你说清楚。高清英是因为喝多了，所以她说的那些话你不要太放在心上。你不用说了，昨天你妹妹说的时候，你已经解释得很清楚了。可是你现在还在生我的气啊！没有人会因为小时候青梅竹马的往事而生气。不过，一个一直喜欢你的女孩半夜直接开门进你家，我是不是得消化消化？我不是圣母。我之所以把密码交给高清英，是因为我担心爷爷年纪大了，我担心他把密码忘了，仅此而已。什么意思？啊？这是新的密码，我把密码改了。以后，如果我不在，我让爷爷问你要，我更放心。他爷爷并不知道我们的事。我也在等你的回复吗？小艾先我收假了，干我们的事，看你表现吧。那你要去哪儿？我送你。啊。小艾薪水叠的。我找陆群帮我叠。差不多到时间了，邮件为什么还不来啊？淡定，好事多磨。您的提案已经通过了 LYS 总部的多项评估，恭喜红尘滚滚被选为中国地区品牌代理商，很高兴与您接下来的合作。很高兴与您接下来的合作。恭喜红尘滚滚滚，终于拿到代理了。老板，功不可没，这有你的功劳，好吧？那接下来呢，我们就要针对 LYS 产品拍店铺图了，模特的事情就交给你了，包在我身上，去吧哎，对了，问你件事啊，嗯，你们最后选择红尘作为国内市场的代理，怎么考虑的？因为宋小姐的提案刚好是切中了要害，所以公司高层觉得那是最好的选择。那就好，开心了吧？哎，对了，这中间啊，其实还出了一个插曲，我都没告诉你啊，就那个宛如嘛，她还单独约我吃了饭。跟我聊了提成的事儿，还有这事儿啊？嗯，那他算是触到眉头了。是啊，你反观人宋小姐，拿了我的名片以后就从来没有私下联系过我，只是找我的手下要了一份特别详细的产品报告。这我就真的觉得，合作方的态度、品质、能力，缺一不可。他就是这样的人，要么不做，要么做到最好。你们的选择不会错的，哎，你应该早点告诉我，他是你那个忘不掉的初恋，而且这整个过程当中，我也没听你为宋小姐说过一句好话呀。他有这个能力，这根本就不符合品牌的定调。这个显老，就不显气色。宋老板，根据您的要求和预算呢，有当季的都在这儿了
，去了，我再看看啊。好的，我先去个洗手间，有什么事随时叫我啊。好，嗯，哈老板，嗯，怎么样啊？咱们好不容易拿下品牌的代理，这是要发的第一条销售图，千万不能在细节上掉链子。他找来的模特跟我想的都有一点差距啊。这么严重吗？怎么了？一点都不适合，你自己看。我感觉还行啊，你到底想要什么样的感觉？主题词：自然。所以我要的模特，她不仅要漂亮，还要有亲和力，最好是那种甜甜的少女感。这样啊，嗯。哎，对了，我突然想到，我大学有个学妹是做模特经纪的，要不我问问她？可以啊，但是你要记住。我们做的是私户包装，基调是清新自然，不要那些鼻子比天灵盖还要高的模特。知道了，交给我吧，相信我的审美。好的。嗯，这么说起来，这些模特确实蛮少。对呀、啊。清澈，你在干嘛呀？你吃饭了吗？有没有想我？我今天在外面拍摄，顶着个大太阳，你看我皮肤都晒红了，特别疼，要亲亲才能好。哎，姐，你和我哥哥在一块儿了？没有啊。嗯？那你这就是想你，嗯，亲亲，而且现在连哥都不叫了，这叫战术。我最近啊。看了一百八十个感情博主的账号，现在流行去哥哥化。哥哥呢，只是我小时候对他称呼养成的习惯。我和他是可以谈恋爱的男女关系。我要从他心里转变我妹妹这个形象。从现在开始，我要他把我当一个女人看。莫南，这个活咱们接了。啊啊！我倒要会会这个宋老板。我们这边要注意一点啊，一定要确保安全。小李，原本定好的模特到现在都还没来，我们今天只租了三个小时的摄影棚，怎么回事？你稍等，我去确认一下。行，那你快点。姐，我们到了。急什么？再等等。可是，距离拍摄时间已经没多久了，卡点又不算迟到。也是，这货钱少事儿多，要求还高，还得从别的模特手里抢过来。就因为宋星辰，这个理由还不够吗？我早上啊，还专门做了个皮肤管理和提拉，怎么样？美如天仙呢。看我这皮肤的质感，完美的线条。我要让他知道他和我的差距，我要让他知难而退。你来干嘛？当然是工作。工作？你就是今天的模特？我就是今天的模特，不欢迎？当然欢迎了。模特来了，大家快点整理好，咱们准备开始。
。这是第一套，你去试试吧。晚安，人来了吗？大姐，你是怎么安排的？来的人是高清音，我真是醉了。什么？苏清澈的一个妹妹？不对呀、啊，我联系的是我高中的学妹啊。就这么着吧，希望她业务能力还行。现在也来不及换了。那先这样试试。行，那你忙完了赶紧过来。挂了。这是我们这次主打的产品。台本你都看过了吧？按照上面的要求，主要是表现给女性带来舒适柔和的感觉，还要清新自然、畅快。等等，好歹是个私户品牌的拍摄，拍摄环境这么嘈杂，会有碍我的发挥。那您想怎么办？先让不相干的都出去吧。各位不好意思。除了摄影灯光，其他人先出去休息一下。好、啊，现在可以开始了吗？可以啊，开始吧。你睁大眼睛好好看看，谁到底才是最美的？等一下，高小姐。我们要的是一种青春感，你这太浮夸了，你可以再放轻松一些。青春，对我来说还不是小菜一碟。这是第二套，我不要，太丑。这是最简单的小白裙，更何况。今天拍摄的主角是产品，又不是你，那我也不为难你。但你这衣服的颜色无法配后面那个背景，会融不进去的。知道你不懂，就当给你上一课吧。这件总可以了吧？还行吧。金城姐，我们约好的三个小时，这样进度太慢，可能会超时的。我知道了，我们尽快拍完。好。亲，我们先去换衣服吧。急什么？新车啊，我今天拍摄冻感冒了，有点发烧，你能不能来接我下班啊总算来了，还有一组。他人呢？把衣服去了。下面交给我，你快去休息吧。你好，我腿都快折了，我去了。去吧，去吧。我们下一套的主题是自然，想要一点那种清新的 feel， 外加一点动态美。你谁啊？我是红尘滚滚滚的老板之一，下面换我。哦，对了，我也是宋星辰最好的闺蜜。敢跟我姐妹抢苏队长，我今天就要看看
，你到底有几斤几两？需要我重复一遍要求吗？唬谁呢？本小姐可是专业的，你那点要求，小意思。风扇，等我。停停停停停停！你这是要把我冻死吧？我们想要营造那种户外的和风细雨的感觉，当然我们。会尽快提前结束的，高小姐，做不到吗？继续。说你吗？嗯。可以了。怎么也没个中途休息啊？不会是故意整我的吧？又来了。所以你为什么要接这个活呢？之前我们就特意备注过，时间紧，而且得长时间站在风扇前，需要有此经验的模特。当然，我们也会额外加钱啊。那是我没看清啊，对不起啊，青姐。哎呀，如果你实在吃不消的话呢，我可以让人再找个模特过来。你现在的状态太紧了，拍出来的效果不太好。不行，我高清音从来没有中途放弃过拍摄，你可别败坏我名声，尤其是在宋星辰面前。好，继续吧，继续。说实话。意外的不错，嗯，我也觉得，还真是，年轻有朝气，不用打肉毒就能紧致的皮肤，怎么拍都好看。得了吧，跟你那个时候比起来呢，还逊色三分，不对，五分。外表也算是能力的一部分，不得不说，她这个妹妹还不错。怎么有危机意识了？我还不至于和一个小姑娘一般解释。嗯。啊，去！宋星辰真是个母老虎，臭狐狸精。她这个闺蜜啊，跟上次那个店员一样讨厌，物以类聚，累死我了。早说了别逞强，赶紧换件衣服，洗个热水澡，别耽误明天工作了啊。这可是女人的尊严。我才不会让他看笑话。秦呀，不是我说，你这样做是不是有点儿含蓄啊？怎么说？首先啊，你比她漂亮，比她年轻，是不假。可万一她就是苏哥哥喜欢的类型呢？不可能。我还有后手，瞧好吧，该我出招了。这些片子全部打包好发我邮箱，我们再看看用什么色调精修。这个就挺好看的。宋星辰，怎么了？我思来想去，还是觉得应该把话和你说清楚。什么？清澈是我的，我希望你不要再纠缠他了。你还好意思说？没事儿，大家辛苦了，今天就到这儿吧，收工。你去帮忙收拾一下东西，正好，我也想和他聊聊。好，有事找我。这才是你今天过来的正题吧？
清澈说过要娶我的，要不是因为你突然出现，他不会抛下我不管、啊。娶你？你们有婚约？当然，我们两家父母都认识，我们是娃娃亲。你看啊，我又美又优秀，清澈，他对我也很好。你还是趁早死心吧，小妹妹。成人的世界不是你想象中的那样，苏清澈喜欢我，我也没办法。成年人的世界就是脚踏两条船吗？你和前任不清不楚，还吊着我哥。在不明白事情原委之前，不要瞎说话。苏清澈他选不选择你，你不应该来找我。而是应该去搞定他，明白吗？哎，你好，这是十二号棚吧？啊，是。这在拍摄是吧？清澈哥哥，你来接我啦。身体怎么样？有没有配合大家好好工作？我配合的可好了，你看，我都快感冒了。哥哥，你摸摸我额头，我是不是发烧了？我看看，没烧。你不应该叫哥哥，应该叫叔叔吧？韩小林怎么在这儿？星辰也在。星辰，那个……好巧啊！今天正好碰上星辰姐要拍摄。可卖力了！你听我说，是这样的，天英跟我说他有些不舒服，可能有些发烧，让我过来接他。我我这才过来，我也不知道你在这儿，要不然的话，反正天长，我又不需要跟你汇报行踪。那个，他没给你们添麻烦吧？没有，高小姐的业务能力很强，我们合作的很愉快。如果没有最后这一茬的话，星辰姐。工作上我可认认真真给你完成了，你可别倒塌一耙。工作时间就是工作，如果要问其他的问题，请你挑好时间。我是来接人的吗？快领走吧。不是，星辰，你你听我说。小林，你和摄影师好好沟通。今天的片子，我们斟酌选好了再修。去吧，这儿放心交给我。走啦。嗯。星辰姐，正好碰上，不如让清澈哥哥也顺便送送你。不必了。清晨，清晨，哎，哥，青青，你就是我的妹妹，不要再做这种让人误会的事儿，行吗是。